அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏழாம் வகுப்பு இயல் மூன்றுக்கு உண்டான இலக்கண வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஆறாம் வகுப்பு முழுமைக்குமான இலக்கண வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் ஏழாம் வகுப்பு இயல் ஒன்று ரெண்டுக்கு உண்டான இலக்கண வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் யார் பார்க்கலை அப்படின்னா பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இலக்கணத்தை தனி வீடியோவாக பார்க்க வேண்டிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு இலக்கண பகுதியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது வினாக்கள் கேட்பாங்க செய்யுள் பகுதியிலேருந்து முப்பத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு நாற்பது வினாக்களும் முறைநடை பகுதியிலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு முப்பது வினாக்களும் கேட்பாங்க செய்யுள் ஆகட்டும் முறைநடை ஆகட்டும் அதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தால் அதிலிருந்து மதிப்பெண்களை எடுத்துட முடியும் ஆனால் இலக்கணங்கிறது அப்படிப்பட்ட பகுதியில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிறீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதிலிருந்து மதிப்பெண்களை எடுக்க முடியும் ப்ளஸ் தமிழில் ஒரு நைன்டி ப்ளஸ் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் எடுக்கணும் அப்படின்னா இலக்கணத்திலேருந்து எந்த ஒரு வினாக்களை விடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காகவும் இலக்கணத்தை தனி வீடியோவாக பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சப்போர்ட் மட்டும்தான் எங்களுக்கு உற்சாகத்தை அளிக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஏழாம் வகுப்பு இயல் மூன்றுக்கு உண்டான இலக்கணம் பார்ப்போம் என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கு வழக்கு அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்கலாம் எழுத்திலும் பேச்சிலும் சொற்களை பயன்படுத்தும் முறை வழக்கு எனப்படும் இப்போ என்னங்க என்ன அப்படின்னா வழக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம பேசக்கூடியதாகட்டும் எழுதக்கூடிய சொற்களாகட்டும் அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம அதை பயன்படுத்தக்கூடிய முறை தான் வழக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நம் அடுத்து நம் முன்னோர் எந்தெந்த சொற்களை என்னென்ன பொருளில் பயன்படுத்தினார்களோ அச்சொற்களை அவ்வாறே பயன்படுத்துவதை வழக்கு என்பர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கடல் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கடல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து இப்போ நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தியது இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடல்ங்கிறது கடலை தான் குறிக்குது மாத்தலை நம் முன்னோர் என்ன சொற்களை என்ன பொருளுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்களோ அதே பொருளை தான் நம்மளும் பயன்படுத்துகிறோம் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை கடலுங்கிறது இன்ன வரைக்கும் கடலை தான் குறிக்குது எந்த ஒரு மாற்றமுமே பயன்படுத்தலை அந்த மாதிரி நம் முன்னோர் எந்தெந்த சொற்களை என்னென்ன பொருளை பயன்படுத்துகிறாங்களோ அதே சொற்களில் நம்மளும் அப்படியே பயன்படுத்துகிறது வழக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா வழக்கு இரு வகைப்படும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயல்பு வழக்கு தகுதி வழக்கு வழக்கு எத்தனை வகைப்படுங்க இரு வகைப்படும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்ப்போம் இயல்பு வழக்குனா என்ன அப்படிங்கிறதையும் தகுதி வழக்கு அப்படின்னா என்னங்கிறதையும் பார்ப்போம் இயல்பு வழக்கு ஓகேங்களா இயல்பாக நம்ம சொல்ல பயன்படுத்தக்கூடிய வாழ்க்கையே இயல்பு வழக்கு அதுதான் அதோட அர்த்தம் பாருங்கள் ஒரு பொருளை அதற்கே உரிய இயல்பான சொற்களால் குறிப்பிடுவது இயல்பு வழக்கு ஆகும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நிலம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் நிலத்தை வந்து நம்ம என்ன என்ன குறிக்கும் மண் இருக்கக்கூடிய இடத்த நம்ம நிலம்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து அந்த பொருளுக்குரிய சொற்கள் இயல்பான சொற்களால் நம்ம சொல்கிறது அப்படின்னா இயல்பு வழக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்ப்போம் இது இயல்பாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களத்தை இயல்பு வழக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இயல்பு வழக்கு மூன்று வகைப்படும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணம் முடியாது இலக்கண போலி மருவு இலக்கணம் முடியாது இலக்கண போலி மருவு ஓகேங்களா ஓகே இது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்ப்போம் இலக்கணம் உடையது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இலக்கண முறைப்படி அமைந்த சொல் வேறு ஒன்றுமே இல்லை வழக்குனாவே நம்ம சொல்லை இப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு நாங்கள் இது இது இலக்கண முடியுது அப்படின்னா இலக்கண முறைப்படி அமைந்த சொல் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நிலம் மரம் வான் எழுது ஆகிய சொற்களில் தமக்குரிய பொருளை எவ்வகை மாறுபாடும் இல்லாமல் இயல்பாக தருகின்றன இவ்வாறு இலக்கண நெறி மாறாமல் முறையாக அமைந்த சொல் இலக்கண உடையது ஆகும் ஓகேங்களா இதை பாருங்கள் இதில் நிலம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எடுத்துக்கோங்க நிலம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மண் இருக்கக்கூடிய பகுதியை தான் குறிக்குது இலக்கண முறைப்படி நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதில் இருந்து எதுவுமே மாறலை ஒன்றுமோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நிலத்தை வந்து குறிக்கக்கூடிய சொல் நிலம் தான் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் மரம் மரம் அப்படிங்கிறது இன்னமும் மரத்தை தான் குறிக்குது ட்ரீ அது அந்த மரத்தை தான் நம்ம குறிக்குது இலக்கண முறைப்படி அமைந்தது தான் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை வான் வான் எழுது இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு சொற்களுமே பார்த்திங்கன்னா இலக்கண நெறியிலேருந்து எதுவுமே மாறாமல் தமக்குரிய பொருளை எந்த வகை மாறுபாடும் இல்லாமல் இயல்பாக சொல்லுது இந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இலக்கண முடியாது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இலக்கண நெறியிலேருந்து மாறாமல் அமைந்த சொல் தான் இலக்கண முடியாது ஓகேங்களா அடுத்து இலக்கண போலி இலக்கண போலி அப்படிங்கிறது நம்ம இலக்கணம் உடையதை என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இலக்கண நெறிப்படி இருந்தது
ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இலக்கண போலிக்கு உண்டான ஒரு சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இல்முன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எப்படி மாறும் அப்படின்னா இல்முன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எப்படி மாறும் அப்படின்னா இப்படி ரிவர்ஸாக மாறும் இது இங்கே வரும் இது இங்கே வரும் ஓகேங்களா அப்போ என்னவா மாறும் அப்படின்னா முன் இல் ஓகேங்களா முன்னில் அப்படின்னு வரும் இந்த மாதிரி இலக்கண போலிங்கிறது மொதல் வர வேண்டிய இடத்து லாஸ்ட்டாகவும் லாஸ்ட்டாக வர்றது வந்து முதலாகவும் மாறும் அப்படி மாறுச்சு அப்படின்னா இலக்கண போலி இப்போ பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் முன் இல் அப்படிங்கிறது எப்படி முன்றில்லாக மாறுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் முன்றில் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா முன் இல் இப்படிங்கிறது தொல்காப்பிய விதிப்படி இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த உங்களுக்கு அதை எப்படி மாறுச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்ச தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறது இற்று அப்படிங்கிற அந்த ரகரை எழுத்துக்கினு வரும் ஓகேங்களா இந்த முன் ட்ரில் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த ரகரை எழுத்து வரும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இற்று கூட்டல் இ என்னவா ஆகும் அப்படின்னா ரீ அப்படிங்கிறது மாறும் ஓகேங்களா அப்போ பார்த்திங்கன்னா முன் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல இற்று கூட்டல் இ சேர்ந்து ரீனு மாறி இல் அப்படின்னு வரும் அப்போ என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா முன்றில் ஓகேங்களா இப்போ என்ன அப்படின்னா இலக்கண போலி அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா இலக்க இல்லத்தோ முன்பகுதியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இல் முன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா முன்றில்னு மாறுது ஏ எப்படின்னா ரிவர்ஸாக போகுது இது இங்கேயும் இது இங்கேயும் வர்றப்ப முன் இல் அப்படின்னு வருது இலக்கண நெறிப்படி ரகர எழுத்து வந்து மூன்றில் அப்படின்னு மாறுது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மாறுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இலக்கண போலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை இல்லத்தின் முன்பகுதியாக நம்ம இல் முன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது மாறுறத மூன்றில் அப்படிங்கிறத மாறும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் கிளையின் நுனியை கிளை நுனி என கூறாமல் நுனி கிளை என குறிப்பிடுகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்ம மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா கிளையின் நுனியை வந்து கிளை நுனியெலாம் நம்ம சொல்கிறதே இல்லை இப்போ வந்து அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்துறது இல்லை என்ன வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிற அப்படின்னா நுனி கிளை அப்படின்னு தான் பயன்படுத்துகிறோம் இதில் பாருங்கள் மேலையும் பசி ஓகேவா மேலையாகட்டும் கீழே இந்த வார்த்தைகளாகட்டும் இதுதான் இலக்கணம் உடையது ஆனால் முன்றில் அப்படிங்கிறது இலக்கணம் முறைப்படி இல்லை ஆனாலும் இதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இலக்கணம் உடையப்படி இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இலக்கணம் உடையது இல் முன் அது இலக்கணம் உடையது படி இல் முன்ங்கிற அந்த வார்த்தை இலக்கணம் இல்லாமல் மூன்றில் அப்படின்னு மாறினாலும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் இப்படி வந்து இந்த இலக்கண முறைப்படி இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி அதை ஏற்றுக்கிறது தான் இலக்கண போலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ கிளை நுனி தான் இலக்கண முறை இலக்கண முறைப்படி அமைஞ்சது ஆனால் நுனி கிளை அப்படிங்கிறது இலக்கண முறைப்படி அமையலை இந்த மாதிரி மாறி இருக்குது அப்படின்னா நுனி மாறி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த கி கிளை வந்து முன்னா பின்னாடி போயிருக்கு நுனி வந்து முன்னாடி வந்திருக்கு நுனி கிளை இப்படி மாறி இருக்குது இந்த மாதிரி மாறுறது வந்து இலக்கண முறைப்படி த இல்லைனாலும் கூட இதை அசர் பண்ணி ஏற்றுக்கிறது தான் இலக்கண போலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இவ்வாறு இலக்கண முறைப்படி அமைய அப்படின்னும் இலக்கண முடிவை போலவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சொற்கள் இலக்கண போலி எனப்படும் ஓகேங்களா இலக்கண போலி என்பது பெரும்பாலும் சொற்களின் முன்பின் பகுதிகள் இடம் மாறி வருவதே குறிக்கும் எனவே இலக்கண போலியை முன்பின் தொக் தொக்க போலி எனவும் குறிப்பிடுவர் ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளே நம்ம பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளை நுனி நுனி கிளை ஓகேங்களா இந்த கிளை நுனி அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை நுனி கிளைன்னு மாறுச்சு எப்படி மாறுது அப்படின்னா இங்கே நுனிங்கிறது செகண்ட் வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு வருது கிளைங்கிறது லாஸ்ட்டாக போகுது இந்த மாதிரி மாறுறது தான் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி முன்னாடி இருக்கிறது பின்னாடியும் பின்னாடி இருக்கிறது முன்னாடியும் போகிறது தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முன்பின் தொக்க போலி அதாவது இலக்கண போலியோட இன்னொரு பே இன்னொரு பேராக இதை குறிப்பிடுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் எடுத்துக்காட்டு நகர்ப்புறம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியது ஆனால் நம்ம என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா புறநகர் ஆனால் இலக்கண வரி இது தான் கரெக்டு ஆனால் வந்து நம்ம மாற்றி புறம் ஃபஸ்ட்டு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய புறத்தை வந்து முதவும் நகரை வந்து பின்னாடியும் போட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி வர்றத புறநகர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் வாய்க்கால் சொல்ல வேண்டியது இலக்கண முறைப்படி அமைஞ்சது வாய்க்கால் ஆனால் இப்போ நம்ம பரவலாக எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா கால்வாய் முன் பின்னாடி இருக்கிற வார்த்தை முன்னாடி முன்னாடி இருக்கிற வார்த்தையை பின்னாடி நம்ம போட்டு பயன்படுத்துகிறோம் இலக்கண முறைப்படி இது தான் கரெக்டு ஆனால் இதை வந்து இது இதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் இது இலக்கண முடியவை போல் நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி வந்
சதை அப்படிங்கிறது தான் சரியான இலக்கணம் முடியாது ஆனால் நம்ம வந்து முன்பின் எழுத்துக்களை மாற்றி நம்ம பண்ணும்போது த தசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி வர்றத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இலக்கண போலி கடை கண் கடை அப்படிங்கிறது கடை கண் இப்படி மாறுறது ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் அது முன்னாடி இருக்கிறது பின்னாடி பின்னாடி இருக்கிறது முன்னாடி போகும் அந்த மாதிரி வர்றத நம்ம இலக்கண போலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் மறு மறுவு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த சொல் வந்து மருவி வரும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படி சேஞ்ச் ஆகும் மர திரிந்து பிறந்து எல்லாமே ஆகி அந்த வார்த்தையே அப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அந்த மாதிரி வர்றது தான் நம்ம மறுவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் நாம் எல்லா சொற்களையும் எல்லா இடங்களையும் முழுமையான வடிவத்தில் பயன்படுத்துவது இல்லை ஓகேங்களா நம்ம பயன்படுத்துவது இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தஞ்சாவூர் என்னும் பெயரை தஞ்சை எனவும் என்றும் திருநெல்வேலி என்னும் பெயரை நெல்லை எனவும் வழங்குகிறோம் இப்போ பாருங்கள் தஞ்சாவூர் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னவா பயன்படுத்துகிறோம் நம் முன்னோர்கள் வழங்கியது தஞ்சாவூர் ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தஞ்சை எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை பெரிய கோவில் அப்படிங்கிறது த நெற்களஞ்சியம் தஞ்சை இந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறது தான் மறுபது திருநெல்வேலியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நெல்லை ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து மருவி சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம முன்னோர்கள் வச்ச பேர் என்ன அப்படின்னா திருநெல்வேலி தான் இப்போ கா ட்ரெண்டில் கால மாற்றத்தில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதையே திரிந்து மருவி பிறழ்ந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நெல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மருவு மறுவரிச்சு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அந்த வார்த்தை மருவிருச்சு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இவ்வாறு இலக்கண நெறியிலிருந்து பிறந்து சிதைந்து வழங்கும் சொற்கள் மருவு எனப்படும் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து எக் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கோவை அப்படிங்கிறது என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை தான் என்னவாக மருவி இருக்குது அப்படின்னா கோவை ஓகேங்களா குழந்தை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கும்பகோணம் கும்பகோணம் தான் என்னவாக மாறி இருக்குது அப்படின்னா குழந்தை அப்படின்னு மாறி இருக்குது அடுத்து அடுத்த எடுத்துக்காட்டு பா அடுத்து எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எந்தை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா என் தந்தை அப்படிங்கிறது தான் எந்தை அப்படின்னு மாறி இருக்கு ஓகேங்களா இந்த என் த என் தந்தைங்கிற அந்த வார்த்தை தான் எந்தை அப்படின்னு மாறி இருக்கு அடுத்து பாருங்க போது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பொழுது அதாவது ஒரு ஒரு பொழுதுங்க ஒரு பொழுது ஆகி போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு காலத்தை குறிக்கக்கூடியது அந்த பொழுதுங்கிறது தான் போது அப்படிங்கன்னு மருவி இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க சோநாடு அப்படிங்கிறது என்ன வார்த்தையிலிருந்து மருவிச்சு அப்படின்னா சோழ நாடு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையிலிருந்து தான் மருவி இருக்குது இந்த மாதிரி மருவி வர்றதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மருவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவை அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை பிரிவேசி ஒரு கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க என்ன மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வார்த்தையை கொடுத்துட்டு இது நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கறது இலக்கணம் உடையது இடகர டக்கல் இலக்கண போலி மருவு இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மருவு ஓகேங்களா இதை கேட்டிருக்காங்க ஓல் பிரிவேசி அல்ல ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வெரி 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 இம்பார்ட்டன் இது வந்து இதில் இருந்து வினாக்கள் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா இல்லத்தின் நுழையும் வழி இல்வாய் இல்லத்தின் வாய் என குறிப்பிட வேண்டும் ஓகேங்களா இப்போ இல் வாய் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இல்லுங்கிறது எ எதை குறிக்க அப்படின்னா இல்லம் ஓகேங்களா இல்ல அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னா இல்லம் வாய் அப்படின்னா நுழைவு ஓகேங்களா இந்த இதை இதை வ இந்த ரெண்டு வா இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இல்லை இல் வாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லுங்கிறது இல்லத்தையும் வாயுங்கிறது நு வாயுங்கிறது நுழைவும் பகுதியும் குறிக்கிறதுனால இல் வாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம இல் வாய் அப்படிங்கிற அந்த பகுதி என்ன ஆகுது அப்படி அந்த எழுத்து என்னாச்சு அப்படின்னா இலக்கண போலி படி என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த எழுத்து இங்கேயும் இந்த எழுத்து இங்கேயும் வருது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாய் இல் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் வரும் இது முன்பின் தொக்க போலி அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படையில் முன்னாடி இருக்கிறது பின்னாடியும் பின்னாடி இருக்கிறது முன்னாடியும் போய் இந்த மாதிரி வாயில் அப்படின்னு மாறும் இந்த மாதிரி மாறி இந்த இ கூட்டல் இ அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இ கூட்டல் இ அப்படிங்கிறது என்னவா மாறுது சேர்ந்து மெய்யும் உயிரும் சேர்ந்து என்ன ஆகும் உயிர் மெய்யாக மாறி என்னவா உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா வாயில் அப்படிங்கிற அந்த எழுத்தாக வரும் இந்த மாதிரி வர்றத நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இலக்கண போலி நம்ம தெரியும் அதாவது இதுதான் இலக்கண முறைய இலக்கண முறைப்படி கரெக்டு இல்வாயிங்கிறதா இலக்கண முறைப்படி கரெக்டு அது வந்து முன்ன இது வந்து இங்கேயும் இது வந்து இங்கேயும் மாறி அது வந்து சேஞ்சஸ் ஆகி வாயில் அப்படின்னு வர்றது இது வந்து இலக்கண போலி ஓகேங்களா இது இம்பார்ட்டன் பா
ஓகே எனப்படும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த வாயில் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேச்சு வழக்கில் வாசல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் நிறையாவே இருக்குது ஆனால் பொருள் ஒன்று தான் ஆனால் அது இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மறிவு இருக்குது இந்த வாயில்ங்கிற அந்த வார்த்தை வாசல்ங்கிற வார்த்தையாக மறிவு இருக்குது இந்த மாதிரி வந்தால் அது மறுவு ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இதிலேருந்து எப்படி வினாக்கள் கேட்பாங்க அப்படின்னா வாயில் என்பது என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு இலக்கணம் போலி இலக்கணம் உடையது மறுவு அந்த மாதிரி கேட்கலாம் வாசல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் அந்த ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து போட்டு அது என்னது மறுவு வா உலக்கணம் உடையதா இலக்கணம் உடையதா இலக்கண போலியா இந்த மாதிரி நிறையாவே உங்களுக்கு ஆப்ஷன் செட் பண்ணி கேட்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா தகுதி வழக்கு ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால் பிறரிடம் சொல்ல தகுதி அற்ற சொற்களை த தகுதியான வேறு சொற்களாக குறிப்பிடுவது தகுதி வழக்கு ஆகும் தகுதி வழக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சில வார்த்தைகளை வந்து நம்ம பொது வெளிகளில் நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாத தருணங்களில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியாது அப்போ வேறு சொற்களால் நம்ம அதை சொல்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா தகுதி வழக்கு ஓகேங்களா என்னென்னு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் என்ன அப்படின்னா தகுதி வழக்கு மூன்று வகைப்படும் இடகர டக்கல் மங்களம் குழுக்குறி முன்பை ஒன்றா பார்ப்போம் நம்ம எல்லா இடங்களையும் எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லிட முடியாது சில இடங்களில் வந்து நம்ம மறைச்சி தான் பேசுகிற மாதிரி வரும் அதுதான் தகுதி வழக்கு இடகர டக்கல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இடகர டக்கல் அப்படின்னா இடக்கான இடங்கள் நம்ம எல்லா இடங்களையும் நம்மளால் சொல்லிட முடியாது சில விஷயங்களை நம்ம வந்து வெளிப்படையாக எல்லாத்துலேயும் சொல்லிட முடியாது அதை வந்து நம்ம வந்து மறைமுகமாக இன்டைரக்டாக நம்ம சொல்லுவோம் அதை தான் வந்து இடகர டக்கல் அப்படிங்கிறாங்க பிறரிடம் வெளிப்படையாக சொல்ல தகாத சொற்களை தகுதியுடைய வேறு சொற்களால் கூறுவது இடகர டக்கல் ஆகும் எடுத்துக்காட்டு கால் கழுவி வந்தான் குழந்தை வெளியே போய்விட்டது சி ஒன்றுக்கு போய் வந்தேன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைகள் இதில் பாருங்கள் கால் கழுவி வந்தான் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்ட்ரூம் போகிறோம் ரெஸ்ட்ரூம் போயிட்டு வரும்போது என்ன அப்படி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் கால் கழுவி வந்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க குழந்தை வந்து டாய்லெட் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம எந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படின்னா குழந்தை வெளியே போய்விட்டது அப்படிங்கிறோம் இப்போ வந்து சிறுநீர் கழிச்சிட்டு வரோம் எங்கே என்ன ஆச்சு எங்கே போயினீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் ஒன்றுக்கு போய் வந்தேன் அப்படின்னு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து பிறரிடம் நம்ம வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாத சொற்களை தகுதியுடைய அதாவது அந்த வார்த்தையை நம்ம அப்படியும் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லாமல் வேறு சொற்களால் நம்ம இந்த இன்டைரக்டாக வேறு சொற்களால் தகுதியான சொற்களால் சொல்கிறது தான் இடகர டக்கல் இடகர டக்கல் அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா இடக்கான அந்த சொற்களை வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது வெளிப்படையாக தகுதியான சொற்களால் சொல்கிறது தான் இடகர டக்கல் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் மங்களம் மங்களம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நீ இந்த எழுத்து இந்த டாப் இந்த வார்த்தையை வச்சு நீங்கள் சொல்ல மங்களமான சொல் அவ்வளோதான் அந்த சொல் வந்து மங்களமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அமங்கலமாக இருக்காமல் மங்களமாக நல்ல சொல்லாக இருக்கணும் அதுதான் இதோட பொருள் என்னென்னு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் என்ன அப்படின்னா செத்தார் என்பது மங்களம் அல்லாத சொல் என நம் முன்னோர்களின் செத்தார் என குறிப்பிடாமல் துஞ்சினார் என குறிப்பிட்டனர் இது நாம் எக்காலத்தில் இயற்கை எழுதினார் என்று குறிப்பிடுகிறோம் இப்போ செத்தார் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அவம அவமங்கலம் அமங்கலமான சொல் அதை வந்து நம்ம என்னென்ன மாதிரி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இயற்கை எழுதினார் காலம் எழுதினார் ஓகேங்களா இயற்கை எழுதினார் காலம் எழுதினார் துஞ்சினார் இறைவன் அடி சேர்ந்தார் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இறைவன் அடி சேர்ந்தார் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மங்களமாக இருக்கும் செத்தார் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு அமங்கலமாக இருக்கும் அவச குணமாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல குணம் நல்ல மங்களமாக இருக்கும் இந்த வார்த்தைகளில் இந்த மாதிரி வர்றது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மங்களம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு மங்களம் அல்லாத சொற்களை ம மங்களமான வேறு சொற்களால் குறிப்பதை மங்களம் என்பர் ஓகேங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் என்ன அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டு ஓலை திருமுகம் அந்த பண்டைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அரசர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா தூதர்கள் வந்து ஓலை கொண்டு வருவாங்க அந்த ஓலை அப்படிங்கிறது எதாக இருக்கும் அப்படின்னா துயரமான செய்தியாக தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான செய்தியாக தான் இருக்கும் அந்த செய்தி வந்து நம்ம டைரெக்டாக சொல்ல முடியல அப்படி டைரெக்டாக சொல்ல முடியாது நான் ஓலை கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அரசர்கிட்ட சொல்லும்போது அது அமங்கலமாக இருக்கும் ஒரு துயரமான செய்தி சொல்லும்போது அது எப்படி எடுத்துக்கப்படும் அவங்கலமாக எடுத்துக்கப்படும் ஆனால் அதே மங்களமாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திருமுகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பாருங்கள் கருப்பு ஆடு இப்போ நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணுறது காட்டி கொடுக்கறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறவங்கள நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கருப்பு ஆடுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எங்கேயுமே ஒரு சில நபர்கள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க கருப்பு ஆடுகள்
ஓகேங்களா லைட்டாக வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு அவங்கலமாக இருக்கும் அதே நான் அந்த வார்த்தையை மங்களமாக சொல்லும்போது விளக்கை குளிரவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்கள் சுடுகாடு அப்படின்னா ஒரு அவங்கலமான சொல் என்ன அப்படின்னா இறந்தவர்களை செத்தவர்களை நம்ம பிடிக்க பதிக்கக்கூடிய இடம் அதே வந்து நன்காடு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் மங்களமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை மங்களமான சொற்கள் அடுத்து பாருங்கள் குழுவுக்குறி என்ன அப்படின்னா ஒரு குழுவினர் மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை அந்த குரூப்புக்கு மட்டும்தான் அந்த வார்த்தையோட பொருள் தெரியும் மற்ற யாருக்குமே அது தெரியாது இதை தான் இதை பற்றி நம்ம சொல்கிறது தான் குழுவுக்குறி என்னென்னு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் பலர் கூடியிருக்கும் இடத்தில் சிலர் மட்டும் தமக்குள் செய் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டுமானால் மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளாத புரிந்து கொள்ள இயலாத வகையில் சொற்களை பயன்படுத்துவார் இவ்வாறு ஒரு குழுவினர் ஒரு பொருள் அல்லது செயலை குறிக்க தமக்குள் பயன்படுத்தி கொள்ளும் சொற்கள் குழுவுக்குறி எனப்படும் ஓகேங்களா அந்த குழுவினருக்கு மட்டும்தான் அது புரியும் மற்ற யாருக்குமே அது புரியாது அந்த ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளில் தான் மட்டும்தான் புரியும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பொன்னை பரியணல் பொற்கொள்ளர் பயன்படுத்துவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்தை வந்து பொற்கொள்ளர்கள் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தங்கம்னு சொல்ல மாட்டாங்க பரி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இதன் மூலியமாக என்ன அப்படின்னா மற்ற யாருக்குமே அதை பற்றி தெரியாது இது ஒரு சீக்கிரட்டாகவே இருக்குது என்னமோ பரிகிறீங்கிறாங்க நமக்கு என்னங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த பரிங்கிறது அது என்னவாக குறிக்கும் அப்படின்னா தங்கத்தை குறிக்கும் தங்கத்தை வந்து அவங்க தங்கம்னு சொல்லாமல் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பரின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பரிங்கிற அந்த வார்த்தை அவங்களுக்கு மட்டுக்கும் அந்த குரூப்புக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த பொற்கொள்ளருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேறு யாருக்குமே தெரியாது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஆடையை காரை எனல் யானை பாகை பயன்படுத்துவது ஓகேங்களா யானை பாகர் வந்து ட்ரெஸ்ஸை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காரை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இந்த காரை அப்படிங்கிறது அந்த யானை பாகர்களுக்கு மத்தியில் மட்டும்தான் அந்த காரைங்கிறது ஆடை அப்படி குறிக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் மற்ற யாருக்குமே இதை பற்றி அவ்வளோக்கா தெரியாது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து தனக்குள்ளே அந்த குரூப் செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது குழுவுக்குறி அந்த குழுவினருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சால் குழுவுக்குறி இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ மற்ற வெளியேருந்து வரவங்களுக்குலாம் அது தெரியாது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து அந்த குரூப் அந்த செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது குழுவுக்குறி ஓகேங்களா அடுத்து என்ன என்னக்கா பாருங்கள் ஒரு சொல்லுக்கு மாற்றாக வேறு சொல்லை பயன்படுத்தும் முறைகள் இடகர டக்கல் மங்களம் குழுவுக்குறி பார்த்தீங்கன்னா இடகர டக்கலாகட்டும் மங்களமாகட்டும் குழுவுக்குறியாகட்டும் இது எல்லாமே எப்படி அப்படின்னா ஒரு சொல்லுக்கு மாற்றாக வேறு சொல் பயன்படுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் நாகரிகம் கருதி மறைமுகமாக குறிப்பிடுதல் இடகர டக்கல் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நாகரிகமாக பத்து பேர் முன்னாடி நம்ம சொல்ல முடியாது அதன் மறைமுகமாக குறிப்பிடுறது இடகர டக்கல் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பாருங்கள் மங்களமற்ற சொற்களை மாற்றி மங்கள சொற்களாக குறிப்பிடுதல் மங்களம் செத்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இறைவனடி சேர்ந்தார் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மங்களம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா பிறர் அறியாமல் ஒரு குழுவுக்கு மட்டும் புரியும் வகையில் குறிப்பிடுதல் குழுவுக்குறி பொண்ணை பறிங்கிறது யா யானை பாகர் வந்து ஆடையை காரை அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி சொல்கிறது அப்படின்னா அது குழுவுக்குறி ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போலி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது போலி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா இந்த மங்களத்தில் இருந்தும் கொழுவுக்குறி இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் இதிலிருந்து ப்ரீவியஸ்யர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க என்ன மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சில வார்த்தைகளை கொடுத்துட்டு அது என்ன வார்த்தை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க துஞ்சினார் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்றாங்க இதை கொடுத்துட்டு இது என்ன வார்த்தை மங்களம்மா அப்படிங்க மங்களம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இலக்கண போலி இலக்கணம் உடையது இந்த மாதிரி நம்ம கேட்குறது இது என்னது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறது ப்ளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழுவுக்குறி அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க இந்த பரி அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை கொடுத்துட்டு அது என்ன இது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன டாபிக் அப்படின்னா போலி போலி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இதில் இருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா போலி அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ரெண்டு வார்த்தைகள் இருந்தாலுமே ரெண்டு சொற்கள் இருந்தாலும் கூட அது என்ன தரும் அப்படின்னா ஒரே பொருளை தான் தரும் இந்த ரெண்டு வார்த்தையுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரே பொருளை தான் தரும் ஆனால் அதில் அந்த வார்த்தை வந்து ஒரே பொருளை தரக்கூடிய அந்த வார்த்தை இரண்டு வார்த்தைகள் என்ன பண்ணும்
இப்போ பாருங்கள் இந்த அறம் அப்படிங்கிறது அவையார் சொன்னது அரண் அப்படிங்கிறது வலியுறுத்தல் அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளுவர் பயன்படுத்துறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அறம் அப்படிங்கிறதும் நன்மை செய்கிறது தான் குறிக்குது அரண் அப்படிங்கிறதும் நன்மை செய்கிறது தான் குறிக்குது ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே பொருளை தான் குறிக்குது ஆனால் என்ன அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னா அறம் அரனுக்கு இந்த இடத்துல இம்மு வருது இந்த இடத்துல இன்னும் வருது ஓகேங்களா ஆனால் குறிக்கக்கூடியது ஒரே பொருளை தான் குறிக்குது ஆனால் வார்த்தை அந்த எழுத்து வந்து கடைசியாக வரக்கூடிய அந்த எழுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது மாறி வருது அதனால் பொருள் மாறலை ஆனால் அந்த எழுத்து வந்து மாறி வருது இந்த மாதிரி வருதாக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிய தொடர்களில் அறம் அறன் ஆகிய சொற்களில் ஒரு எழுத்து மாறியுள்ளது ஆனால் பொருள் மாறுபடும் ஓகேங்களா எழுத்து மாறி இருக்கு ஒரு எழுத்து மாறி இருக்கும் ஆனால் பொருள் மாறலை இவ்வாறு சொல்லின் முதலிலோ இடையிலோ இறுதியிலோ இயல்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு எழுத்துக்கு பதிலாக வேறொரு எழுத்து இடம்பெற்று அதே பொருள் தருவது போலி எனப்படும் பொருள் மாறவே மாறாதுங்க எந்த க எந்த போலியை பொறுத்து என்ன அப்படின்னா பொருள் மாறாது எழுத்து மட்டும்தான் மாறும் அந்த அது முதல்ல வரும் இடையில் வரும் கடையில் வரும் கடைசியாக வரும் அதன் பொறுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ போலி எனும் சொல் எதிலிருந்து வந்தது அப்படின்னா போல இருத்தல் ஓகேங்களா அந்த அந்த போல இருத்தல் என்பதிலிருந்து தோன்றியது ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் அதை போலவே இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் அந்த எழுத்து தோன்றியிருக்கும் போல இருத்தல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து போலி என்று சொல் வந்து போல இருத்தல் என்பதிலிருந்து தோன்றியது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் போல இருத்தல் அப்படிங்கிற அந்த சொல்ல இருந்து தான் தோன்றுச்சு என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அறம் அறன் ஆகட்டும் ரெண்டுமே ஒரு சேமாக தான் இருக்கும் ஒ ஒன்றை போல தான் இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எழுத்து மட்டும் மாறுபடும் இந்த மாதிரி போல இருக்கிறது அதை போலவே இது இருக்கும் இதை போலவே அது இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் அது போல இருத்தல் என்பதிலிருந்து தோன்றியது இப்போ பாருங்கள் போலி எத்தனை வகைப்படும் மூன்று வகைப்படும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இயல்பு வழக்கு மூன்று வகைப்படும் தகுதி வழக்கு மூன்று வகைப்படும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இயல்பு வழக்கு மூணு தகுதி வழக்கு மூணு அட் த சேம் டைம் போலி மூன்று வகைப்படும் என்னென்ன அப்படின்னா முதல் போலி இடைப்போலி கடைப்போலி அந்த போலி அந்த எழுத்து வந்து முதல்ல வந்தால் முதல் போலி இடையில் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு எழுத்துக்கு இடையில் வந்துச்சு அப்படின்னா இடைப்போலி கடைசியாக இறுதியாக வந்துச்சு அப்படின்னா கடைப்போலி கடைனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இறுதி கடைனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இறுதின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகே முதல் போலி என்னென்னு பாருங்கள் பசல் பைசல் மஞ்சு மைஞ்சு மையல் மையல் இந்த பச பைசல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பசல் பைசல் அப்படின்னா என் கணக்கு பைசல் பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் எனக்கு முடிச்சு கொடுங்க என் கணக்கு பைசல் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பைசல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இலக்கண முறைப்படி நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பசல்னு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம எந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா பைசல் அப்படின்னு பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் எழுத்து வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது ஆனால் வந்து பொருள் மாறலை ஓகேங்களா பசலாக பசல் வந்து கரெக்டான வேர்டு அது வந்து முதல் எழுத்து வந்து பாங்கிற அந்த எழுத்துக்கு பதிலாக பையங்கிற அந்த எழுத்து மாறுது மாறினாலுமே பொருள் மாறவில்லை ஓகேங்களா இந்த மாதிரி முதல்ல வந்து முதல் எழுத்து மாறி பொருள் மாறாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா அது முதல் போலி ஓகேங்களா பொருள் மாறாமல் வந்தால் அது முதல் போலி ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் மஞ்சு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பல 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 சங்ககால சொல் மேகம் அப்படி அந்த அந்த மாதிரி பல அழுத்தங்கள் அதுக்கு இருக்குது மஞ்சுக்கு ஆனால் பாருங்கள் இப்போ மஞ்சு அப்படிங்கிறது தான் இலக்கண முறைப்படி சரி அந்த இது வந்து மாறுது ப முதல் எழுத்து மாங்கிறது என்னவாக மாறுது அப்படின்னா மை மை அப்படிங்கிற அந்த எழுத்தாக மாறுது இந்த மாதிரி மாறுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாறுது ஆனாலும் இந்த மாதிரி மாறும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொருள் மாறாது பொருள் மாறாது முதல் எழுத்து மட்டும் மாறுது மாக்கு பற்றியா மை அப்படிங்கிற அந்த எழுத்து மட்டும் மாறுது இந்த மாதிரி மாறுறதை நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதற் போலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து மையல் 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 அப்படின்னா மோகம் மயக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் தான் மையல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த மையல் அப்படிங்கிறதுல மையல் அப்படி தான் சரி ஆனால் மையல் அப்படின்னு மாறுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறுறது என்ன அப்படின்னா மாங்கிறது மையாக மாறுது இந்த மாதிரி மாறினாலுமே பொருள் மாறாது ஆனால் வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்து மட்டும் முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்து மட்டும் மாறுது இந்த மாதிரி முதல்ல இருக்க எழுத்து மாறுச்சு அப்படின்னா அது முதல் போலி 
பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இவ்வாறு சொல்லின் முதலில் இருக்க வேண்டிய எழுத்துக்கு பதிலாக வேறொரு எழுத்து அமைந்து அதே பொருள் தருவது முதற் போலி ஆகும் ஓகேங்களா கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தாக போகும் நம்ம கண்டென்ட் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ஒரு பெரிய டாபிக் ஒன்று அதனால் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்குள்ளே முடிச்சிடும் அடுத்து பாருங்கள் இடைப்போலி இடைப்போலி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா முதல் போலி அப்படின்னா முதல்ல வர்றது நம்ம வந்து முதல் போலி அப்படின்னு சொன்னோம் இடையில் வர்றத அதே வந்து அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு இடையில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது இடைப்போலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் என்னென்னு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் அமைச்சு அமைச்சு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரு அமைச்சர் அதை சொல்கிறது தான் வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா அமைச்சு ஆனால் சரியாக நம்ம இதுதான் வந்து சரி ஆனால் வந்து இந்த இடையில் வந்து மாங்கிற அந்த மா அந்த அமைச்சில் இருக்கக்கூடிய மா மையா மாறுது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்து வந்து மாறுது ஆனாலும் பொருள் மாறவில்லை பொருள் மாறவில்லை அதுவும் அமைச்சரை தான் குறிக்கும் இதுவும் அமைச்சரை தான் குறிக்கும் இந்த மாதிரி பொருள் மாறாது எழுத்து இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்து மாறுச்சு அப்படின்னா அது இடைப்போலி ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் இளஞ்சி இளைஞ்சி இளைஞ்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீர்நிலையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இந்த மாதிரி இந்த இளஞ்சி அப்படிங்கிறது வந்து ச இது தான் வ பயன்படுத்துகிறாங்க பெரும்பாலும் ஆனால் வந்து அது என்னவா மாறுது அப்படின்னா இளஞ்சி அப்படிங்கிறது இளைஞ்சி அப்படின்னு மாறுது அதாவது லாங்கிறது என்னவா மாறுது அப்படின்னா லையா மாறுது இந்த இடத்துல வந்து இடையில் வரக்கூடிய அந்த எழுத்து மாறுது இந்த மாதிரி மாறி வர்றத நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இடைப்போலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து என்ன அப்படின்னா அரையர் 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 அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அரசனை குறிக்கக்கூடிய சொல் ஓகேங்களா அது இதில் பார்த்திங்கன்னா அரையர் அப்படிங்கிறது தான் சரி அதாவது அப் பயன்படுத்துறது பெரும்பாலும் அது என்னவா மாறுவது அப்படின்னா அரையர் ரா வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னா அரையர் ரை அப்படிங்கிறது தான் மாறுது இந்த மாதிரி மாறுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இடையில் வருது ஆனால் பொருள் மாறாமல் மா வருது அப்படிங்கிறப்ப இது இடைப்போலி அந்த எழுத்து இடையில் வந்து பொருள் மாறாமல் வந்து அது இடைப்போலி இவ்வாறு சொல்லின் இடையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு பதிலாக வேறு ஒரு இடத்து அமைந்து அதே பொருள் தருவது இடைப்போலி ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கடைப்போலி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த போலி எழுத்து அந்த எழுத்து வந்து கடைசியில் மாறுது கடைசியில் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது ஆனால் பொருள் மாறலை ஓகேங்களா பொருள் மாறாமல் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்து மட்டும் மாறுச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கடைப்போலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் என்ன அப்படின்னா அகம் அகன் நிலம் அகம்னா உள்ளம் நிலம் நிலன் முகம் முகன் பந்தல் பந்தர் சாம்பல் சாம்பர் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அகம் அப்படிங்கிறது இம் அப்படிங்கிற அந்த எழுத்து என்னவா மாறுது அப்படின்னா அகனில் இன் அப்படின்னு மாறுது கடைசி எழுத்து மாறுது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பொருள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா உள்ளம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட பொருள் ஆனால் பொருள் மாறலை அந்த எழுத்து மட்டும் லாஸ்ட்டாக மாறுது இம்பம் வந்து இன்னா மாறுது இந்த மாதிரி மாறி பொருள் மாறாமல் கடைசி எழுத்து மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை கடை போலி இறுதி போலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலம் இம்மு வந்து இன்னா மாறுது கடைசி எழுத்து மட்டும் மாறி பொருள் மாறாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கடைப்போலி ஓகேங்களா நிலம்ங்கிறது மண் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை குறிக்கிறது தான் நிலம் இம்மு இன்னா மாறுது முகம்ங்கிறது ஃபேஸு அது பார்த்தீங்கன்னா அது மா இம்மு வந்து இன்னா மாறுது ஓகேங்களா இப்போ இம்முங்கிற அந்த வா எழுத்து வந்து இன்னா வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி கடைசியாக மாறுது அப்படின்னா அது கடைப்போலி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் பந்தல் பந்தர் சாம்பல் சாம்பர் இந்த மாதிரியான எழுத்துக்கள்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இல்லு வந்து இரா மாறுது இல்லு வந்து சாம்பலில் இருக்கக்கூடிய இல்லு வந்து சாம்பர் அப்படின்னு இந்த மாதிரி மாறுது இந்த மாதிரி மாறினாலுமே இப்போ எழுத்து மாறினாலுமே பொருள் மாறாமல் வர்றது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கடைப்போலி ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இம்பார்ட்டனான ஒரு கொஸ்டின் இது கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக 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 அதிகம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிங்க என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் ஓகே அக்ரீனை பெயர்களின் இறுதியில் நிற்கும் மகர எழுத்துக்கு பதிலாக நகரம் கடைப்போலியாக வரும் அக்ரீனை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உயிர் உயிரற்ற பொருள் ஓகே ஓகேங்களா வேறு ஒன்றுமே இல்லை அக்ரீனை அப்படின்னா உயிரற்ற பொருள் அக் உயர்தினை அப்படின்னா உயிருள்ள பொருள் உயிர் உயர்தினை அப்படின்னா உயிருள்ள பொருள் அக்ரீனை அப்படின்னா உயிரற்ற பொருள் இந்த உயிரற்ற பொருளில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இறுதியில் நிற்கும் மகர எழுத்துக்கு பதிலாக மா அப்படிங்கிறது இந்த இம்மு மா மா மீ மீ இந்த மாதிரியான எழுத்துக்கெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மகர எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நாவை வந்து நகர எழுத்துன்னு சொல்கிறோம் அதாவது நா அப்படிங்கிறது எப்படின்னா 
இன்னு நா நா நீ நீ இந்த வரிசையில் வரக்கூடிய எல்லா எழுத்துக்களையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நகர எழுத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் மகர எழுத்துன்னா அது மாவை குறிக்கக்கூடியது நகர எழுத்து அப்படின்னா நா அந்த மாதிரி இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிலம் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இம்மு இறுதியில் அக்ரீனை பெயருங்கிறது என்ன அப்படின்னா உயிரற்றது நிலம் வந்து உயிரற்றது ஓகேங்களா அதில் இறுதியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மகர எழுத்து இம் அப்படிங்கிற அந்த எழுத்து இருக்குது அதற்கு பதிலாக கடிப்போலியாக வரும்போது என்ன எழுத்து வரும் அப்படின்னா நகரம் இன் அப்படிங்கிற அந்த நகரம் வரும் ஓகேங்களா இது தான் இந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா இம்முங்கிற அந்த கடைசி எழுத்து அக்ரீனியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்து கடைப்பொழியாக வரும்போது என்னவாக மாறும் அப்படின்னா இன்னு மகரம் வந்து நகரமாக மாறும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து என்ன அப்படின்னா லகர எழுத்துக்கு பதிலாக லகரம் கடைப்பொழியாக வரும் பந்தல் அப்படிங்கிறது லகர எழுத்து ஓகேங்களா லா லா அந்த மாதிரியான எழுத்துக்கள் வந்தால் அது லகர எழுத்து பந்தல் அப்படிங்கிறது லகர எழுத்து ஓகேங்களா அடுத்து அதை அதுக்கு ப அதுக்கு பற்றி ஆன்சர் என்னவாக வருது அப்படின்னா பந்தர் இர் அப்படிங்கிற அந்த எழுத்து வருது இந்த இர் ரா ரா ரீ ரீ இந்த மாதிரியான வர்றத வந்து ரகரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு கடைப்போலியில் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இல் அப்படிங்கிற அந்த எழுத்து வந்துருச்சு அப்படின்னா அது கடைப்போலியில் வந்து என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா இர் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகும் அதே வந்து இம் அப்படிங்கிற அந்த மகர எழுத்து வந்துச்சு அப்படின்னா கடைப்போலியில் இன் அப்படிங்கிற அந்த நகர எழுத்தாக மாறும் மகரம் வந்து நகரமாகவும் மகரம் வந்து மகரம் வந்து நகரமாகவும் ஓகேங்களா லகரம் வந்து ரகரமாகவும் மாறும் இந்த ரெண்டு வினாக்களும் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்பதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் முற்றுப்போலி இது முற்றுப்போலி அப்படின்னா இது வந்து என்னங்க சார் சொன்னீங்க மூணு போலி தான் சொன்னீங்க இங்கே நாலாவது ஒன்று சொல்கிறீங்க முதல் இலை கடை இதான் மூணு சொன்னீங்க இப்போ வந்து என்ன இது முற்றுப்போலின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ போலி என்ன நாலு வகைப்படுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் போலி வந்து மூன்று வகைப்படும் தான் முற்றுப்போலி அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் உருவானது தான் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ போலி அப்படிங்கிறது எத்தனை வகைன்னா மூணு வகை தான் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இந்த வகை முற்று போலி அப்படிங்கிறது உருவாச்சு ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வகை போலிகள் மட்டுமின்றி வேறொரு வேறு ஒரு வகை போலியும் உண்டு முற்று போலி முற்று போலி என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் முதல் போலி இடைப்போலி கடைப்போலிலாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் எழுத்து மாறும் இடைப்போலியில் இடையெழுத்து கடைப்போலியில் கடைசி எழுத்து இந்த மாதிரி வந்து தான் இந்த மாதிரி தான் மாறும் ஆனால் முற்றுப்போலி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் எல்லா எழுத்துக்களுமே மாறும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் ஐந்து அஞ்சு இந்த அஞ் ஐந்து அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது தான் குறிக்கும் அஞ்சு ரூபாய் அப்படிங்கிறது தான் குறிக்கும் அதே போல் தான் இந்த அஞ்சு அஞ்சு ஐந்துங்கிறது ஒரு ஐந்து ஃபைவ் ருபீஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி குறிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு அப்படிங்கிறதும் அதே ஃபைவ் ருபீஸ் தான் குறிக்கும் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணை தான் குறிக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ஐந்துங்கிறது ஃபைவை தான் குறிக்கும் இந்த அஞ்சுங்கிறது ஃபைவை தான் குறிக்கும் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த எழுத்தும் இந்த எழுதும் பாருங்கள் ஒன் ஒரு எழுத்து கூட மேட்ச் ஆகாது இந்த ஐக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆ வருது இந்துக்கு வந்து இஞ்சு வருது தூக்கு வந்து சூ வருது இந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து கூட வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேட்சே ஆகாது எல்லாமே வந்து முற்றும் முழுசாக என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா மாறி இருக்கும் இந்த மாதிரி முழுசாக மாறுறத முற்றும் மாறுறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முற்றுப்போலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதில் அஞ்சு என்னும் சொல் ஐந்து என்னும் சொல்லின் போலி வடிவம் ஆகும் ஓகே அஞ்சு என்ற சொல்லின் உள்ள எழுத்துக்கள் அனைத்தும் வேறுபட்டு இருந்தாலும் அது ஐந்து எனும் பொருளையே தருகிறது ஓகேங்களா நீங்கள் எழுத்து மாறுது டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அஞ்சுக்கும் ஐந்துக்கும் ஆனால் வந்து ஒரே பொருளை தான் தருது ஓகேங்களா இவ்வாறு ஒரு சொல்லில் இயல்பாக அமைந்த எழுத்துக்களுக்கு பதிலாக எழுத்துக்கள் அனைத்தும் வேறுபட்டாலும் பொருள் மாறாவால் இருப்பது முற்றுப்போலி எனப்படும் ஓகேங்களா ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா பொருள் மாறலை நம்ம அஞ் ஐந்துக்கும் அஞ்சுக்குமான பொருள் வந்து மாறலை ஃபைவ் அப்படிங்கிற அந்த நம்பரை தான் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் குறிக்குது ஆனால் எதை மாறுது அப்படின்னா எழுத்துக்கள் மாறுது எழுத்துக்கள் வந்து முற்றும் முழுசாக மாறுது அதுக்கு இதுக்கு மேட்சே ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சம் அது முற்றுப்போலி அடுத்து பாருங்கள் பொறுத்துக்க பொறுத்துக்க பந்தர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பந்தல் அப்படிங்கிற அந்த லாஸ்ட் எழுத்து தான் என்னவாக மாறியிருக்கு அப்படின்னா பந்தர் அப்படின்னு மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த கடைசியாக வரக்கூடியதுனால இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கடைப்போலி ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் மைஞ்சு 
மஞ்சு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை தான் என்னவாக மாறியிருக்கு அப்படின்னா மைஞ்சு அப்படின்னு மாறியிருக்கு முதல் எழுத்து வந்து என்னவாக இருக்கு அப்படின்னா இப்போ மாறியிருக்கு ஆனால் பொருள் மாறாமல் இருக்குது இந்த வந்தனால இது முதல் போலி ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து வந்து அஞ்சு ஐந்து அப்படிங்கிற அந்த எழுத்து தான் என்னவாக மாறியிருக்கு அப்படின்னா ஐஞ்சு அப்படிங்கிற அந்த எழுத்தாக மாறியிருக்கு இதன் மூலிமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா முழு எல்லா எழுத்துக்களுமே என்னவாக இருக்கு அப்படின்னா சேஞ்சஸாக இருக்கு ஆனால் பொருள் மாறவில்லை முற்றும் எழுத்துக்கள் மாறியிருக்கு பொருள் மாறலை அதனால் வந்து முற்று போலி அடுத்து பாருங்கள் அரையர் இடைப்போலி அரையர் அப்படிங்கிறது என்ன எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா அரையர் அரையர் அப்படிங்கிறது அற அரையர் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துலேருந்து வந்திருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரா அப்படிங்கிறது என்னவாக மாறியிருக்கு ரயின்னு மாறியிருக்கு எங்கே எந்த இடத்துல மாறியிருக்கு அப்படின்னா இடை அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல மாறியிருக்கனால இடைப்போலி ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் இதிலேருந்து பிரிவியஸ் இயர்லாம் கேட்டிருக்காங்க முதல் போலி முற்று போலி அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிளை கொடுத்துட்டு அவங்க கேட்டிருக்காங்க பொறுத்துக்க மாதிரி கேட்பாங்க ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ப